Assalamualaikum. I'm Shakur Tushen. Today, I'm going to talk about another new idea. The set function of the set function. Today, I'm going to talk about the function of the set function. Today, I'm going to talk about the function of the set function. The function of the set function is the same as the set function. The function of the set function is the same as the set function. The function of the set function is the same as the set function. संपूर्ण के बोला होगे कि एक तो जो ऑन नहीं बोला होगे जब वो एक तो सेट जो जमना तो रिएक्शन ए जब वो ए जो दिया एक तो सेट दरी जब वो ए इक्वल करते हैं जीरो वन टू थ्री ये ना चलो एक तो सेट तो ले हम रोज बोलते हैं ना जो एक तो सेट है कोनो कोनो शोधशो शंगे जो बापौर एक तो सेट है शादे ऑपर a cross A तले एकोई सेटेशन के माने शंपु के तो बाला होगे कि ऑन नहीं बाला होगे जो दी एकोई सेटेशन थे कोरी देखें देखें ऐकने वन जीरो आर को तर्ज़ बे वन आज बे हैं तार पर को तर्ज़ बे जीरो आर को तर्ज़ बे टू आज बे तार पर आज बे को तो देखें जीरो आर को तर्ज़ बे थ्री आज बे तो देखने एकोई सेटेशन ऐटा कम रखी बोल सिला जी एक कोई सेटेशन थे अमरा की कोर सिला एक सम्प्रिक्त तो कोर चिला ऐड चिला अमरा की ऑन नॉय तेरे ऑन नॉय पर यहाँ तो जानते हैं फंक्शन टा क्या के बोले ठीक आचे तेरे फंक्शन तो होचे जब मन ऐस जो एक उन्हें एक ता ऑन नॉय जो एक उन्हें एक ता ऑन नॉय एक कोई एक उपादन विश तले दूसरा भिन्न क्रम जो जो दिन आता है के तले क्रम जो गुलाब दूसरा भिन्न क्रम जो दिन आता है के तले वही ऑन नोट के हम लकी बोलो फंक्शन बोलो अम्म यहाँ पर बोल ची जो जे कुन एक टा ऑन नो एर बाद एक टी ऑन नो एर जो दी एक टी उपादन उपादन विशिष्ट दूसरी भिन्न क्रम जो ना था के तो खौन अमर की बोल बता के वो ही ऑन नोट के हमारा फंक्शन बोल बो फंक्शन के की दरा पक्ष करो है फंक्शन के f g जब हम बोरो हाथे f आर को तो g अब अगर तो छोटा आते हैं f आर को तो g दरा अमर फंक्शन डके की कोरे फंक्शन डके प्रकाश कोरे ठीक आचे ये डच चलो फंक्शन तार पर तार पर हम रजान तो होगे डोमेन आर को डोमेन का क्या बोले जो दिता के डोमेन आर को डोमेन जानी तो अपन बोलते वाले जमान जो दी एक्स एक टा सेट होए एक जो दी एक्स एक टा सेट होए अब अब वाई एक टा जो दी एक टा सेट होए वाव फंक्शन होए तो ये टा फंक्शन के बोल बाम रा फंक्शन की लेके फोकस करो जमान एफ साज़ दैट एस टेंस टू वाई एक टा फंक्शन दिखला मन रा ठीक है ची ए फंक्शन टे बीतरे बोल बोलते बोलते पर बाम रा जे डोमेन का के बोले डोमेन कौन टा कोड बन कोड रा ए एफ ऑफ साज़ दैट एक्स टेंस टू वाई के ए एक्स टा के बोला है हमारे डोमेन एक्स टा के की बोला है ए फंक्शन का डोमेन अब आपके वाई टा के की बोला हो तेल हमारे बोलते वाले हम कि f सच दैट x टेंस टू y के बाला हुआ है डोमेन और x के बाला हुआ है डोमेन y के बाला हुआ है कि को डोमेन तेरे तार पर ऐटा जालम डोमेन और को डोमेन तार पर अपने हमला पोती बिंबो और प्राक पोती बिंबो का के बोले जो दी पोती बिंबा और प्राक पोती बिंबो जानते चाहिए दे मन सेम एक f सच दैट x टेंस टू y x बिलंस टू x थे के y बिलंस टू y जो संख्यास्तर दे जो मानता है भाई शे मानता है अच्छा हमारे जब वन ए फंक्शनर ओदी ने ए फंक्शन ओदी ने बोला है भाई y के x सर प्रतिबिंब बोला है भाई y टाके x सर प्रतिबिंबो x सर प्रतिबिंबो बोला है भाई y टाके अब आता ले ये तो चलो कि y के x सर प्रतिबिंब बोला है भाई � एक्स के वायर पाक पोती में बोला होगे ऐटा के बोला होगे पोती में बोले ऐटा के बोला है पाक पाक पोती में बोले तो ना हमरे बोल लाम कि एफ सदर एक्सटेंस टू वाई जो एक ता सेट है बाव एक ता फंक्शन है फंक्शन है ओढ़ी ने एक्स बिलंस टू एक्स एवं वाई बिलंस टू वाई शायद संक्षिप्त मानता जब वाई के बोला होगे एक्स सर प्रति बिंबो आर एक्स के बोला होगे वाई की बोला होगे प्राक प्रति बिंबो तो लेटा जिकी दाल मरा प्रति बिंबो आर प्राक प्रति बिंबो शब्द के जलन है एक हम रजन बो जब डोमेन आर रेंज टकी डोमेन आर रेंज टक जाना शक्य है हम रज एस जुदी मानो करन ए एक ता फंक्शन बा ए एक ता सेट बी एक ता सेट जुदी होए ए एक ता सेट और बी जुदी एक ता सेट होए तले एस एक ता जुदी ऑन नो होए जब वो नम्रा उधर निश्चय बोलते वाली जब वो एस एक ता ऑन नो जब वो एस बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी जुदी होए तले एर मानता है बी मानने की होच्छे गुणन होए चे तले हमरा बोलते पर तलम की ए जो देखता सेट हो बी जो देखता है एस एक्टर जो ऑन नहीं होए तले ए उपादन गुला जब हम ए एस एक्टर भी तो ए और बी जी उपादन गुला पाबो ए उपादन गुला के प्रथम उपादन गुला के बोला होए जब हम एस एक्टर डोमेन एस एक्टर डोमेन बोला होए और दूसरे उपादन गुला बोला होए एस 
জিরো জিরো ওয়ান টু থ্রি যেমন এটা ছিল প্রথম উপাদান এটা ছিল প্রথম 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 তাহলে এটা বলতে পারি এস এর ডোমেন ডোমেন যদি ডোমেন যদি বলি যেমন এখানে এখানে কত আসবে ডোমেন যেমন জিরো যে দুইটা থাকলে একটা হবে তিনটা থাকলে একটা হবে জিরো আছে কত তিনটা থাকবে কটা একটা তারপর আসবে কত ওয়ান আসবে তারপর আসবে কত এটা আসবে এটা ছিল কত ডোমেন আর রেঞ্জ কত ছিল রেঞ্জটা কি হবে আপনার রেঞ্জটা হচ্ছিল যেমন ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি যেমন রেঞ্জটা আমাদের কত হবে বলুন তো ওয়ান টু কত থ্রি হবে এটা ছিল এ আর কত ডোমেন আর রেঞ্জটা নিয়ে ছিল আমাদের দুইটা চিত্র ছিল যেমন এখানে যদি দিলে কি ওয়ান জিরো মাইনাস এর যেমন ওয়ান মাইনাস এর কত ওয়ান টু মাইনাস এর কত টু থ্রি মাইনাস এর কত থ্রি আর এখানে ছিল আপনাদের যেমন এই যদি একটা সেট ধরি এটা ছিল এ একটা সেট ধরলাম আর এখানে যদি বি ধরি বি এর মানগুলো আসবে কত দেখেন জিরো ওয়ান টু তারপর আসবে কত আসবে নাইন আসবে হ্যাঁ জিরো ওয়ান টু নাইন ধরলাম এখন আমরা আর একটা চিত্র যদি বলি এটা ছিল বি ধরলাম হ্যাঁ আর একটা চিত্র সেম এ এর এ ছিল এটা আর একটা ছিল কত জিরো তারপর ওয়ান মাইনাস এর ওয়ান টু মাইনাস এর টু থ্রি মাইনাস এর কত থ্রি আর এখানে ধরলাম কত দেখেন যেমন বি এর উপসেট গুলা এটা ছিল বি এর উপসেট গুলা যখন আমরা বাইতে পারি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন যদি ধরলাম তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে ইয়ে করবো দেখেন যেমন জিরোর সাথে কত আসবে জিরো একটা উপাদান আসবে হ্যাঁ তাহলে এ এর উপাদানটা বি এর সাথে একটা একটা তির চিহ্ন প্রকাশ করা যায় যেমন এই ওয়ান এরটা আসবে কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান রিটার থেকে মানটা কথা আসবে কি ওয়ানে আসবে কেননা এই ওয়ান এরটার সাথে যদি একটা ওয়ানের সাথে মিলবে এবার মাইনাস ওয়ান এরটাও একটা ওয়ানের সাথে মিলবে তারপর আসবে আমরা কত টু আর কত এখানে আসবে কত টু সেম আবার থ্রি আর কত নাইন নাইন আসবে হ্যাঁ সেম একইভাবে আমরা এটা যদি করি তাহলে এই জিরো আসবে কত ওয়ান তারপর ওয়ান আসবে কত ওয়ানের সাথে হ্যাঁ ওয়ান আসবে ওয়ানের সাথে টু আসবে কত সেটা ফোরের সাথে আর এখানে থ্রি থ্রি আসবে কত আপনি দেখেন নাইনের সাথে আসবে থ্রি এটা ছিল কার উপসেট এটা ছিল বি এর উপসেট গুলা যেমন ওয়াই ধরতে পারি এখানে হ্যাঁ এটা ছিল আমাদের এ আর বি বি এর উপসেট গুলা ফাংশন বিভিন্ন ফাংশন কাকে যদি বলা হয় যেমন যদি এস যদি একটা অন্য হয় তাহলে এস এর অন্য এটা বিপরীত ফাংশন গুলো হবে এস ইনভার্স এস কি হবে ইনভার্স হবে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে যদি বলি যেমন এস ইনভার্স ইকুয়াল যেমন বি আর কত এ সাস দ্যাট কত হবে বলেন তো যদি বিপরীত ফাংশন করি আমরা তাহলে এখানে হবে কত এ আর কত বি বিলিংস টু কত হবে এস হবে তাহলে এটা কি ছিল বলেন তো এই এস এর থেকে আমরা কি হয়েছে বিপরীত ফাংশন এস ইনভার্স হয়েছে প্রথমে ছিল এস তারপর বিপরীত যখন করবো আমরা বা এস ইন এস ইনভার্স এসে বা এস ইনভার্স থেকে আমরা কি আসবো এস এস এ আনতে পারবো তাহলে এ আর বি এর মানটা কোথায় আছে এস এর ভিতরে আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা উদাহরণ হিসেবে যদি আপনার বই একটা কিছু কত কত চিত্র দেওয়া আছে যেমন আমরা চিত্রগুলো আগে দেখাই আপনাদের যেমন এখানে ছিল কত এ এ এর ছিল কত যেমন এ বি আর কত সি আর এখানে ছিল কত বি যেমন বি ছিল ওয়ান আর কত টু থ্রি আর ফোর আবার সেম যদি এ এর মানগুলো দিলে এ বি আর কত সি আর এখানে দিলাম সি এর মান যেমন ওয়ান আর কত টু টু দিলাম সেম এখানে যদি আবার ধরি এর মানটা যেমন এ বি আর কত সি এখানে দিলাম কত মান ডি এর মান তাহলে ডি এর মানটা কি লাগলাম ওয়ান টু থ্রি দিলাম দেখুন দেখেন এ বি এ বি আছে এ সি আছে এ বি আছে এ সি আছে আর কত এ ডি আছে তাহলে এ বি এ সি এ ডি কে আমরা যদি প্রকাশ করি যেমন বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রে যখন প্রকাশ করবো তখন দেখেন যেমন এ এর মান আসছে কত ওয়ান এর কত এ টেন্স টু ওয়ান বি টেন্স টু কত আসে টু সি টেন্স টু কত আসবে ফোর কেন ফোর হয়েছে এটা আমি বলি যেমন এ টেন্স টু ওয়ান বি টেন্স টু টু আর সি টেন্স টু ফোর এটা ছিল আমাদের এক এক ফাংশন কিন্তু এটা সার্বিক ফাংশন নয় এটা ছিল আমাদের কি ফাংশন এক এক ফাংশন কিন্তু সার্বিক ফাংশন নয় কেন সার্বিক ফাংশন নয় কারণ থ্রির কোনো পাক প্রতিবিম্ব তো আমাদেরকে এখানে নেই তাহলে আশা করি বুঝতে পারি আমরা এ আর বিটা হচ্ছে কি এক এক ফাংশন কিন্তু সার্বিক ফাংশন না কারণ তিনের কোনো পাক প্রতিবিম্ব নেই এখন আমরা এ আর সিটা যদি দেখি যেমন এ টেন্স টু কত ওয়ান আসবে বি টেন্স টু কত হবে টু আসবে সি টেন্স টু কত টু আসবে এই এ সির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেমন এ টেন্স টু ওয়ান বি টেন্স টু টু সি টেন্স টু টু হচ্ছে আমাদের এটা ছিল আমাদের কি ফাংশন সার্বিক ফাংশন কিন্তু এক এক ফাংশন না কেন এক এক ফাংশন না দেখেন বি আর সি এর মানটা আছে শুধু কত টু এর পাক প্রতিবিম্ব তাহলে বি আর সি এর মান আছে কি টু এর পাক প্রতিবিম্ব যার কারণে আমাদের এ আর সিটা হচ্ছে মানে সার্বিক ফাংশন কিন্তু এক এক ফাংশন নয় তারপর আমরা যদি এ আর ডি এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি দেখেন এ আসবে কত টু কত বি আসলে কত ওয়ান আর সি আসছে কত থ্রি এখন দেখেন এই এ
सर्वाधिकबिम्ब आसबाब कि उदाहरण ढाल सरल रेखा डाल संश्लिष्ट मान जो बस पाई संश्लिष्ट मान जो बसा देखें कत वाई फोर संश्लिष्ट मान गुला 
সরল রেখার চিত্র রাখবেন কিন্তু সরল রেখার চিত্র আমরা কি পাবো এম এক্স প্লাস কত বি এম এর মান যদি একটা দেবো বি এর মান একটা দেবো এখানে এম এর মান থ্রি দিলাম বি এর মান কত টু দিলাম তাহলে কত আসবে থ্রি এক্স প্লাস কত টু আর এক্স ওয়াই সংশ্লিষ্ট মানটা আমরা বাইর করবো তারপর আমরা আমরা দেবো দিঘা দিঘা ফাংশনটা কি দেখেন যেমন দিঘার ফাংশনটা হচ্ছে যেমন দিঘার ট্রাসিটা কি লিখতে পারি যেমন এফ অফ এক্স ইকুয়াল যেমন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস কত বি এক্স মাইনাসে কত সি এটা ছিল দিঘার সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে প্লাসের সি এখানে ছিল কি দিঘার সমীকরণ এখন আমরা দিঘার সমীকরণ ভিতরে এ আর কত বি আর সি হচ্ছে আমাদের কি বাস্তব সংখ্যা এ আর বি আর সিটা হচ্ছে আমাদের কি বাস্তব সংখ্যা এখন আমরা যদি এ সমান সমান এ সমান সমান যদি ওয়ান ধরি বি সমান সমান যদি মাইনাসের ফোর ধরি সি সমান সমান যদি মাইনাসের ওয়ান ধরি তাহলে সমীকরণটা কি ধরে আছে দেখেন যেমন এক্স স্কোয়ার মাইনাসের ফোর এক্স মাইনাসের কত আসবে ওয়ান আসবে সমীকরণটা আবার বলে কি ধরে আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাসের ফোর এক্স মাইনাসের কত আসবে ওয়ান আসবে এই সমীকরণটার সাথে আমরা কি করব এবার দেখেন আমরা যদি আমরা এক্স ওয়ার সংশ্লিষ্ট মানটা যদি বসাই এক্স ওয়ার সংশ্লিষ্ট মানটা যদি আমরা সেম একইভাবে বসাই যেমন যেমন এখানে ছিল কত এক্স আর এখানে আসবে কত দেখেন আমাদের এখানে কি আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস হতো ফোর এক্স মাইনাস হতো ওয়ান আসবে এখানে থাকবে ওয়াইয়ের মানগুলো আসবে তাহলে এখানে যদি মানগুলো যা বসাই যেমন শূন্য থেকে শুরু করে যেমন মাইনাস মাইনাস ঋণার থেকে আসতে পারে ধনার থেকে আসতে পারে যতগুলো মান নিব ঠিক সবগুলো মান কোথায় বসাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ওয়ানের সমীকরণটা বসিয়ে এখানে যেটা পাবো এখানে তার এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা আমরা লিখে দিতে পারবো এখন আমরা দিঘাতের ইয়াটা কিভাবে হবে দেখেন দিঘাতের লেখচিত্রটা আমরা একটু আগে দেখেই যেমন এটা ছিল এক্স অক্ষ মূল বিন্দু আর কত দিঘাতে রেখাচিত্র হবে এমনভাবে যেমন এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে এই লেখচিত্রটার পরাবৃত্ত আকার হইতে হবে কি আকার হইতে হবে পরাবৃত্ত আকার হইতে হবে তাহলে পরাবৃত্ত আকারটা কি বোঝায় যেমন পরাবৃত্ত আছে এই এক এমনি আসবে এমনি হতে হইতে হবে এটা ছিল পরাবৃত্ত আকার তারপর কি হবে ওয়াই সংশ্লিষ্ট একটা পয়েন্টের মান থাকবে যেমন ওয়াইয়ের ওয়াইয়ার খাবার বড় একটা রশ্মির মান থাকবে বা পয়েন্ট বিন্দু থাকবে তারপরে কি থাকতে হবে একটা মান কি আসবে ঋণাত্মক আসবে একটা মান দরাত্মক বা একটা মান ক্ষুদ্র হবে আর একটা মান কি হবে বৃহত্তর মান হবে যেমন এখানে হইতে পারে যেমন মাইনাসের মাইনাসের ওয়ান আর কত ফোর হইতে পারে বা মাইনাসের টু আর কত এইট হইতে পারে যা যত হইতে পারে একটা মান ক্ষুদ্র আসবে আর একটা মান কি আসবে বৃহত্তর আসবে এটা ছিল দিকার চমিকরণের এই অনুসন্ধ তারপর আমরা জানবো যে বৃত্তীয় ফাংশনটা কি বৃত্তীয় ফাংশনটা হচ্ছে বৃত্ত বলতে তো বোঝেন আপনারা যেমন একটা বৃত্ত আপনার সমীকরণের ভিতরে যখন আমরা একটা বৃত্ত আঁকবো এটা একটা সংশ্লিষ্ট মান যদি বলি যেমন এস ইকুয়াল এ আর বি যদি হয় তাহলে আমরা যদি বলি সার দ্যাট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল করতে আপনার বইয়ে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ষোলো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ষোলো যদি বলি তাহলে এখানে কি আসতে হবে যেমন এক্স এর মানটা কত আসবে ফোর কত আসবে ষোলো আর ফোর করলে তাহলে আমরা এই সমীকরণটা এমন এমনি কল লেখতে চারি যেমন ওয়াই এক দুই তিন চার যেমন এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই আচ্ছা চার তিন গেলাম এখন আমরা কি করছিলাম বলে ফোর আসছে ঠিক আছে ফোর আসছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই কাল কত আসবে ফোর আসবে হ্যাঁ তাহলে এখন দেখেন ভিতরে যখন আঁকবো আমরা যখন এখানে চার ঘর 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 সেম একইভাবে আমরা বৃত্তটা একই ফেলবো এটা ছিল আমাদের বৃত্তীয় ফাংশনের উদাহরণ মানে এখন আমরা আজকের এই এক দশমিক দুই এর বেসিক গুলো শেষ করলাম নেক্সট পরবর্তী ক্লাসে আমরা কি করবো অনুশীলনক গুলো করবো তবে তার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করেন বা আমাদের ডে বাই লেকচারগুলো পেতে চান অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম